নমস্কার সানন্দা নিউজে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আমি সুদীপ্ত আপনাদের সঙ্গে চোখ রাখব আজকের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে আগে থেকেই সতর্কতা ছিল ঘূর্ণিঝড় ডানার প্রভাবে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সেই মতো ঘূর্ণিঝড়ের কারণে এক প্রকার তছনছ হল জেলার ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে গাছপালাও কৃষিক্ষেত্র ঝড়ের কারণে পাঁশকুড়া ব্লকের উত্তর মিছু গ্রাম এলাকার দোকান ভেঙে পড়ার পাশাপাশি একাধিক গাছ বসতবাড়ি ভেঙেছে শুক্রবার সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলা শাসক পূর্ণিন দুমাঝি ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক রিপোর্ট তুলে ধরেন জেলা শাসকের কথায় ঝড়ের কারণে জেলায় প্রায় চারশো থেকে পাঁচশো গাছ ভেঙেছে যেগুলো ইতিমধ্যে সরিয়ে ফেলা হয়েছে জেলায় মাটির ছোট বাড়ি ভেঙেছে প্রায় পাঁচশো থেকে ছশো ডি জেলা শাসক জানান এটি প্রাথমিক রিপোর্ট পরবর্তী সময় আরও বাড়তে পারে পাশাপাশি পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ধান সহ সবজির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানান জেলা শাসক উল্লেখ্য আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটায় শুরু হয়েছিল ঘূর্ণিঝড় ডানার ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ শেষ হল পুরো ল্যান্ডফল মেলা বাড়তে ঝড়ের গতি কমেছে তবে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে বৃষ্টিপাত চলছে জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ ঘূর্ণিঝড় ডানার ফরওয়ার্ড সেক্টর স্থলভাগ স্পর্শ করে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্র অর্থাৎ আই দেড়টা থেকে ভোর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত স্থলভাগে প্রবেশ করে লেজের অংশ সম্পূর্ণ ভাগে স্থলভাগে ঢুকে পড়ে শুক্রবার সকাল সাড়ে সাতটায় যার ফলে রাজ্যের পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ব্যাপক ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায় দেখুন আমরা একটা প্রিলিমিনারি রিপোর্ট পেয়েছি এখন বৃষ্টি চলছে সবাই সব মাত্র ফিল্ডে নামতে পারেনি এখন যেটুকু প্রিলিমিনারি অ্যাসেসমেন্ট হয়েছে তারপর বলছি কেন এটা কিন্তু সংখ্যাটা বাড়বে আমরা আরও দুদিন লাগবে ডিটেলস রিপোর্ট ফিল্ড থেকে প্রতিটা জায়গায় গিয়ে তুলব সেটা কিন্তু কারেক্ট রিপোর্ট হবে এখন পর্যন্ত যেটুকু প্রারম্ভিক রিপোর্ট পেয়েছি কালকে যে মোটামুটি ঝড় হয়েছে সেখানে কিন্তু আমাদের প্রায় অনেক গাছ ভেঙেছে চার থেকে পাঁচশো গাছ ভেঙেছে বড় বড় গাছ ছোটো গাছ তারা ভেঙেছে এবং সেগুলো ক্লিয়ার হয়েছে এবং সিএমএম ইনস্ট্রাকশান দিয়েছেন কিছু গাছকে আমরা কিন্তু আবার নতুন করে সেগুলো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট টেক আপ করছে সেগুলো আবার নতুন করে আবার লাগিয়ে দেওয়ার জন্য আর এছাড়া কালকে ইলেকট্রিক্যাল পোল কিছু ভেঙেছে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার বা তার বেশি তার নষ্ট হয়েছে ইলেকট্রিক্যাল তার নষ্ট হয়েছে ট্রান্সফর্মার নষ্ট হয়েছে ফলে অনেকটা ক্ষতি হয়েছে সেই অ্যাসেসমেন্টগুলো চলছে ফলে যে কাজগুলো মানে যেখানে ক্ষতি হয়েছে সেটা যুদ্ধকালীন তৎপর আছে সেটা কিন্তু আমরা রিপেয়ারিং করে চলছে এবং আশা করি আজকে রাতের মধ্যে সন্ধ্যার আগে আমরা পাওয়ারটা সব জায়গায় রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে আর রোডগুলো ক্লিয়ার হয়ে গেছে আর কিছু বাড়ি যেগুলো কাঁচা বাড়ি যেগুলো বলি আমরা ছোটো ছোটো বাড়ি সেগুলো কিছু ভেঙেছে সেটা এখনও আমাদের কাছে পাঁচশো সময় মতো এসছে কিন্তু এটা এখন কারেক্ট কেন এটা আরও আমাদের অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে ফলে চাষেরও কিছু ক্ষতি হয়েছে কারণ কালকে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে ফলে ধান আমন ধান যেটা ছিল সেটা অনেকটা মানে কি বলবো অনেকটা নষ্ট হয়েছে সেটা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট করছে প্রিলিমিনারি তারা যেটা বলছে প্রায় সতেরো হাজার হেক্টর জায়গা তার নষ্ট হয়েছে ফলে সবজির কিছুটা নষ্ট হয়েছে তারও অ্যাসেসমেন্ট চলছে প্রিলিমিনারি একটা রিপোর্ট পেয়েছি প্রায় পনেরো হাজার হেক্টর জায়গা সেটা নষ্ট সরি পনেরোশো হেক্টর জায়গা সেটা নষ্ট হয়েছে পান বরে যদি নষ্ট হয়েছে ফলে অ্যাসেসমেন্ট চলছে দুদিন লাগবে কমপ্লিট অ্যাসেসমেন্ট হওয়ার পর আমরা কমপ্লিট রিপোর্ট দিতে পারবো আশ্রয় শিবিরে কাল অনেকে ছিল আজকে অনেকে আছেন অনেকে চলে যাচ্ছেন আমরা আবার রিকোয়েস্ট করছি যদি কেউ থাকছেন তারা থাকবেন তাদের সব কিছু আমরা টেক কেয়ার করছি দীঘা আজকে তো সমুদ্র উত্তাল আছে আজকে কেউ নামবে না দীঘাতে আজকে কাউকে মানে দুদিন ব্যান করেছিল আজকে কেউ থাকছেও না ফলে আজকে ওইটা দেখি আজকে সারাদিন দেখবো তারপর কালকে আমরা সিদ্ধান্ত হ্যাঁ বৃষ্টি আজকে সারাদিন হবে রাতও হবে কালকে কিছুটা হয়তো হবে তারপর হয়তো ওইটা আস্তে আস্তে ক্লিয়ার হবে না যেটা ডুবেছে জল কিছু বেরিয়েছে আমরা সেখানে কিছু পাম্প লাগিয়েছি পাম্প আউট করা হচ্ছে আজকে বিটি সাহেব বলে আরও কিছু পাম্প লাগাচ্ছি আমরা পাম্প আউট করে দেওয়া হচ্ছে এবং দেড়ে চোখে কিছু জায়গায় আমাদের ক্যাম্প চলছিল ফলে আজকে সেখানে ভিডিও যেতে বলেছি যদি সেখানে জল ফিকিয়ে থাকে তাহলে সেখানে ক্যাম্পটা আবার চালু করার জন্য ফলে যেখানে যেটা প্রয়োজন সেটা আমরা সেই ব্যবস্থা নিয়ে নিচ্ছি ফেরি সার্ভিস জেলায় কি এখন বন্ধ আছে ফেরি সার্ভিস তো আজকে বন্ধ আছে ঠিক আছে ওয়েদার আপনি দেখছেন ওয়েদার খুবই খারাপ আছে এখন ওয়েদার একটু বেটার হোক তারপর আমরা বলব তারপর চালু হবে
ঘূর্ণিঝড় ডানার পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখতে কৃষিয়ারি এলেন রাজ্যের সেচ মন্ত্রী মানুষ ভুইয়া শুক্রবার বিকালে এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও জেলা শাসক পুলিশ সুপারের সঙ্গে ক্ষয়ক্ষতির পর্যালোচনা করেন পরিদর্শন শেষে মানুষ বাবু জানান মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যেকে সমস্ত ঘটনা তদারকি করেছেন আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার আমি তিন দিন জেলায় থেকে সম্পূর্ণ পর্যবেক্ষণ করেছি পরে দিদির নির্দেশ মতো আজকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় ও কেশিয়ারি এলাকার ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখতে এসেছি এদিন সেচ মন্ত্রী ক্ষয়ক্ষতি খতিয়ে দেখে পর্যাপ্ত ত্রাণ বিলি ও ঝড় বৃষ্টির কারণে যে সমস্ত মানুষ ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন তাদের প্রয়োজনে শিবিরে রাখার পরামর্শ দেন আমি তিন দিন ধরে পূর্ব মেদিনীপুরে ছিলাম ভাই আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দীঘা সমেত উপকূলবর্তী এলাকাগুলো ওয়াচে রাখতে আমি পশ্চিম এবং পূর্ব মেদিনীপুরের জেলা শাসক সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ এডিএম এডিশনাল এসপি সবাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে আমার সেচ দপ্তর আমার ডব্লিউ আর আইডিডি কৃষি দপ্তর বিদ্যুৎ দপ্তর কোয়ার্ডিনেট করছিলাম দুটো জেলার আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সারা রাত জেগে নবান্নে থেকে তিনি বাংলার মানুষকে রক্ষা করেছেন এবং সমস্ত রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন প্রশাসনকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি তিনি আমাকে হঠাৎ বারোটার সময় বললেন আপনি একটু যান দাঁতন ওয়ান দাঁতন টু নারায়ণগড় কেশিয়ারি করে ঝাড়গ্রামে আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে কি কি ড্যামেজ হয়েছে কি কি না হয়েছে সবটা নিয়ে আমাকে জানান আর যে ক্যাম্পগুলোতে লোক ছিল বাড়ি গেছে বৃষ্টি যদি আজকেও হতে থাকে প্রশাসনকে বলবেন তাদেরকে যেন রেখে দেওয়া হয় আজকে রাত্রিটা ওয়াচ করার জন্য এবং তাদের খাওয়ার ব্যবস্থাটাও যেন করা হয় যদি টার্পলিন সিটস লাগে দিতে হবে ড্রাই ফ্রুট লাগে দিতে হবে খাওয়ার তৈরিও দিতে হবে আমরা এতক্ষণ ধরে এখানে করলাম তিনটা বিদ্যুতের খুঁটি পড়ে গিয়েছিল সেই তিনটা খুঁটিকে রেস্টোর করে দেওয়া হয়েছে উঁচু করে নারায়ণগড়েও তিনটে খুঁটি পড়েছিল দাঁতন টুতেও তিনটা খুঁটি পড়ে গিয়েছিল ঝড়ের দাপরে সেগুলো রেস্টোর হয়ে গেছে আমি খোঁজ নিয়েছি কোন তার ঝুলে আছে কিনা হাই টেনশন পাওয়ার লাইনগুলো অনেক সময় ঝুলে থেকে টাচ করলেই তো গেল আবার কোন তার কেটে গিয়ে জমির ভিতরে থেকে যায় পা লাগলে গেল সেইগুলো বিদ্যুৎ দপ্তর আমাদের অ্যাসিওর করলো বলে স্যার আমরা একদম তন্ন তন্ন করে নজর রেখেছি খোঁজ রেখেছি এটা হবে না আমরা আশ্বস্ত হয়েছি এডিয়ের রোলটা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ কেন যে ফসলটা নষ্ট হলো বেশি বৃষ্টিতে তো গেছে প্লাস এখানে সবজিটা হয় ফুলটা এখানে হয় না কেশারিতে সবজিটা হয় আখ হয় সবজিটা হয় এটা এরা সব কালেক্ট করছে আমরা কেশারিতে গত পরশু থেকে গত গতকালটাই বেশি আমরা একুশটা ক্যাম্প করেছিলাম বেশি এখানে তিন হাজার একশো দশ জন মানুষ ছিলেন আজকে ম্যাক্সিমাম লোক চলে গেছে কিছু এই বারো চোদ্দ জন পনেরো জন এরকম লোক আছে আমরা বলেছি তাদের রেখে দাও কালকে পাঠাবে আর মুখ্যমন্ত্রী যেটা বলেছেন কোনো মৃত্যু হয়েছে কিনা নো ডেথ আহত হয়েছে কিনা নো আহত গাছ পড়ে গিয়ে বিড়ম্বনা তৈরি করেছে কিনা সেটাও হয়নি তো উপরওয়ালার আশীর্বাদ আছে এবং সম্মানীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে তার যে আত্মিক টান তিনি সারা রাত জেগে বসে আছেন নবান্নে ভাবতে পারছেন আমরাও জেগে আছি তো আপনাদেরও শুভেচ্ছা জানাই সাংবাদিক বন্ধুরা তারা কোথায় কোথায় কি কি ঘটনা ঘটেছে তারাও জানিয়েছেন আপনাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি পাশাপাশি এদিন মন্ত্রী মানুষ ভুইয়া নারায়ণগড় ব্লকের প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করেন বিডিও অফিস ব্লকের বিডিও জয়েন্ট বিডিও কৃষি আধিকারিক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিধায়ক সহ একাধিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে ব্লকে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ক্ষয়ক্ষতি ও পরবর্তী সময়ে বৃষ্টির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সহায়তার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিডিও সাহেব আছেন জয়েন্ট বিডিও আছেন এডিএ আছেন বিএলডিও আছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহকারী সভাপতি আছেন প্রধানরা আছেন লাইন ডিপার্টমেন্টের সমস্ত আধিকারিকরা আছেন বিদ্যুৎ দপ্তরের আধিকারিকরা আছেন 
पुलिस प्रशासन आधारण प्रशासन जिला डीएम एसपी एखे ओ सी विडिओ एरा एक संगे एक कोहेसिव टीम कोअर्डिनेट कर पर्याचना कर खुटी तीन टी पड़े गए से ही हल्ला कर दिए चारिदी के खुटी दस मिनट मध्य उठे गए इलेक्ट्रिक खुटी सरकार मुख्यमंत्री सारा रत जेगे गतकाल जेगे संगे नारायणगढ़ मानुष के रक्षा कर नारायणगढ़ प्रशासन मुख्यमंत्री निर्देश विधायक आूर्बाबू एखे सबटाई देखाशुना कर डिओ सहेब खूब इफेक्टिवलि कर ओ सी सहेब इफेक्टिवलि कर एस डीओ खड़गपुर जे तर महकुमार अधीने जो ब्लकगल सब समय जेगे एके बारे कोअर्डिनेट कर पंचायत समिति समस्त कर्माध्यक्षरा सभापति सहकारी सभापति प्रधान एक हुए क्ज कर मुहूर्ते को क्राइसिस नारायणगढ़ नहीं वाचे रेखे चौदश लोक के इवैक्युएट कर दस पंद्रह जन आ जरा जो चाय रे थे तरह खावर व्यवस्था मीडिया बंधु अनुरोध कर नजरे जो त्रुटि विच्युति पड़े सूर्यबाबू के जान विडिओ सहेब के जान सी सहेब के जान आख्यमंत्री सैनिक नारायणगढ़ के प्रोटेक्टेड राखब 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 फिर आस छोट एक विज्ञापन बिरतर पर प्रकृति के सम्पूर्ण नियंत्रण सम्भव नय क्यु प्रकृतर संगे भारसाम्य रक्षा कर जीवन जापन जेते ही पथे सन्धान दे सनतन ज्योतिषशास्त्र आचार्य प्रलय चक्रवर्ती जिन सम्पूर्ण विज्ञान भित्तिक पद्धति विचार विश्लेषण ए प्रतिकार करें पद्धतिगुली हल गोष्ठी विचार संख्या तत्व वास्तु विचार होरारी आधुनिक टैरट कार्ड हस्तरेखा और फिंगशुई पिछिए पड़ा छात्र छात्री सैकोलजिकल मोटीटर पौरोहित विशारद कम्पिटाराइज गोष्ठी तैरि करें चेम्बर प्रति बुधवार बिल्दाते केशियारी मोड़ श्यम होमि हल निकट सकाल दसटा थ विल पांचटा और सोमवार और शुक्रवार ठाकुर चक बसस्टैंडे विकेल तीनटे थ रि आठटा पर्त एड़ी चेम्बर करें ठाकुर चक हाईस्कुल निकट प्रत्यह सकाल ना थ एगारोटा पर्त और विकेल तीनटे थ सन्धे छटा पर्त एचड़ा प्रति इंगरेजी मासर प्रथम और शेष सप्ताह रविवार सकाल एगारोटा थ पांचटा पर्त जून बलदा नय नम्बर अंचल अफिस निकट चम्पा स्टूडियो दीतले अंजलिते धनतेरस उत्सव हिरिर गयनार मजुरीते 50% पर्यंत छाड़ सोनार उप कस्टम गयना ओ ग्रह रखनेओ व्यापक डिस्काउंट लकी जते जितुन सोनार लॉकेट स्मार्ट टीवी ओ आरो अनेक आकर्षणीय पुरस्कार एई सुजोग 18 अक्टोबर तके काली पूजो दिन पर्यंत अंजलि ज्वेलर्स शोभार जन्न उदीयमान विशिष्ट इंजीनियर मुक्तिपद बागेर प्रोसेसटाय केशियाडीर हाशिमपुरे गोड़े उठेचे छोट्टो एक्टी कारखाना किंतु शेखाने ही तोड़ी होए उत्ता धुनीक प्रोजुक्तीर ईंट तोड़ीर मशीन शोमु इंजीनियरिंग वर्क्स भारतेर विभिन्न प्रांते ए फ्लाई एस ईंट तोड़ीर मशीन क्रमोशो जनप्रिय होए उठेचे जेखाने तोड़ी होए उत्ता धुनीक प्रोजुक्तीर फुल्ली ऑटोमेटिक एंड मैनुअल हाइड्रोलिक बीज बोना चारा लगानो सार देवर जंत्र ब्राश काटार मिनि रईस मिल धान भांगा मेन पालभलैजार गम भांगा मेन अत्याधुनिक खड़ काटा मेन घास काटार मेन धान काटार रिपार पावर उडारे ट्रलि पेडिकेज हुईल सैड कैजुअल आलू खोड़ार जंत्र लेबलार टाना फाल भी करार डिजार समस्त मेशनारी टायर और ट्यूब और अन्य सामग्री पे जात्यंत तो कम दामे कृषि सेवा केंद्र हाशिमपुर केशियारी पश्चिम मेदनिपुर आमतला स्टैंड नचिपुरे दिखे दो मिनिटे हाँटापथ मोबाइल नम्बर नाइन नाइन थ्री टू 
प्रख्यत हस्तरेखाद कलकता तथा भारत विख्यात वेद विभूषण और वेद ब्रह्मश्री उपाधिप्राप्त ज्योतिषाचार्य श्री चंदन शास्त्री पौरोहित्य विशेषज्ञ ज्योतिषास्त्री हरस्कोप और ग्रहरत्न विशेषज्ञ ज्योतिष भारती ज्योतिष आचार्य ज्योतिष टप टेन दो हजार षोलो ज्योतिष तिरुत्तमा कल सर्वजोग मांगलिक जोग वास्तुदोष विवाह बाधा व्यवसाय बाधा दाम्पत्य कलह अवैध सम्पर्क गोपन शत्रुता शत्रु दमन अकारणे ऋणग्रस्त मामला मोकदमा जे को समस्या जो आज ही जो कर चेम्बर निज गृह मंदिर रवीन्द्रनगर बेलडा पश्चिम मेदनिपुर प्रति शनिवार सकाल नटा थे रत आठटा पर्त जो नम्बर नाइन सिक्स सेवन नाइन सेवन डबल टू फोर फाइव सेवन अथवा बुकिंग कर नम्बर नाइन सेवन डबल थ्री एट थ्री नाइन वन डबल थ्री मन रखबें अग्रिम बुकिंग अनिवार्य टीवीएस कम्पानी अनुमोदित एकम्र डिलार केशियारी खड़गपुर जावर रास्त सेंट पल स्कूल सामने जय गुरु टीएस जेखने अपनारा पे जा टीएस कम्पानी समस्त धरण बैक और स्कूटी निजस्व सार्विस सेंटारे अपनारा सार्विसिंग सुव्यवस्था पे जा विभिन्न समय जय गुरु टीएस पे जा आकर्षण अफार थक गाड़ी कैसे साथ फुल हेलमेट सम्पूर्ण बना मूल्य जय गुरु अटो तई तो सब पचंद आसन्न शारदीय उपलक्षे एक्सचेज नतून गाड़ी केंाय एक गुच्छ अफार संग्रह कर ठिकाना केशियारी खड़गपुर जावर रास्त बाम दिखे सेंट पल स्कूल सामने जय गुरु टीएस और विस्तारित जानते नीचे देवा नम्बर फोन कर ढाकर पीठे पड़े काूजो जमजमाटे और यह उत्सवे मातोरा बांगाल पुजो मान नित्य नतून पोशाकर सज बांगालियाना के सहेबी पोशाक सब किस एक ही छे तलाय स्मार्ट चएस स्मार्ट चएस शुदू ऐले पोशाक नय मे पोशाक विपुल सम्भार नहीं सेजे उठे उत्सव उपहारे नित्य नतून पोशाक सम्भारे स्मार्ट चएस बिल्डा स्टेशन रोड फिर एलम बिरतर पर चोक रखब परवर्ती संबादे घूर्णिझड़ परवर्ती परिस्थिति खतिए देखते गोपीवल्लभपुर एक और दो नम्बर ब्लके एलें राज्य परिवहन दफ्तर प्रिन्सिपाल सेक्रेटारी सौमित्र मोहन पूर्वाभास अनुजाई घूर्णिझड़ डाना शुक्रवार भोर लैंडफल प्रक्रिया शेष कर पास राज्य उड़ीषार पशापाशी बांगलार पूर्व मेदनिपुर जिले झड़े कारण विस्तर क्षय क्षति तुलन झाड़ग्राम जिले तेम क्षय क्षतर पर कम हम सुवर्णरेखा नदी तीरवर्ती कृषि क्षेत्र झड़ बृष्ट कारण चाषी विस्तर क्षति हो झोड़ो हावए भेगे बे कि गाचपाला क्षतिग्रस्त हो चाषी बीघार पर बीघा चाषे धान से समस्त क्षय क्षति खतिए देखते शुक्रवार सुवर्णरेखा नदी तीरवर्ती गोपीवल्लभपुर एक और दो नम्बर ब्लक परिदर्शन कर लें राज्य परिवहन दफ्तर प्रिन्सिपाल सेक्रेटर सौमित्र मोहन और झाड़ग्राम जिला जिला शासक सुनील अगरवाल शुक्रवार प्रिन्सिपाल सेक्रेटर और जिला शासक गोपीवल्लभपुर एक और दुईर विडिओ के संगे नहीं सुवर्णरेखा नदी बर्तमान जलस्तर परिस्थिति और गोपीवल्लभपुर एक नम्बर ब्लक छतिनाशल एलिकार झड़े क्षय क्षति हवा कि विषय परिदर्शन करें प्रिन्सिपाल सेक्रेटर और जिला शासक झड़ परवर्ती समय बृष्ट फले मानुषर क्षय क्षतर ओपर नजरदारी रखार परामर्श दें गोपीवल्लभपुर एक और दो नम्बर ब्लक विडिओ के झड़ बृष्ट पर बना परिस्थिति तैरी हम मानुष के सुरक्षा देवार परामर्श दें खतिए देखते दो ब्लक मजूद त्राणे विषय नदी प्रवन एलिका बिस्टी हमारे गत रात अपने झड़ बिस्टी हिस्सा गाच पड़ार खबर एस कि जगह विद्युत समस्या हम गत रात जिला दफ्तर थे जाना हो सर बैरिए आसते करें जो समय आज के लिए माननीय डीएम सर और माननीय प्रिंसिपाल सेक्रेटरि सर दूजने इस नदी देखें नदी चारपाशा देखें और निजे छोड़ विडिओ गोपी टू विडिओ गोपी वन सहेब हमारे पास रोचे उन्नीय छेन्ना दूजने वो देखाल कि जगह गाच पड़े से ब्लक अफिस सामने ही ब्लक विडिओ वन गोपी वन ब्लक सामने से देखे गलें जामर्श दे दिले जो मानुष जो बना दुर्गत है जो घर टर भांगे को खराब काचा बाड़ी थे तक जान ठीक मत शेल्टार देवा 
খাওয়ার বন্দোবস্ত হয় ইত্যাদি তা আমাদের স্টক মেটেরিয়াল কি আছে সাফিসিয়েন্ট আছে কিনা সেটাও তারা পর্যবেক্ষণ করলেন বিষ্ণুধর সাপের কামড়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হল এক কিশোর ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে মালদার মানিকচর রামনগর এলাকায় জানা গেছে মৃত কিশোরীর নাম রূপালী মন্ডল বয়স সাত বছর স্থানীয় রামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াশোনা করত সে জানা গেছে রূপালী গত রবিবার দুপুরে বাড়ির পেছনে বাথরুমে যাওয়ার সময় তাতে বিষধর সাপ কামড়ায় যদিও পরিবারের লোকজনের অনুমান সাপটি চন্দ্রবোরা ছিল রূপালী পরিবারের লোকজনকে সমস্ত ঘটনা জানান এরপর পরিবারের লোকজন রূপালীকে তৈরি করে উদ্ধার করে মানিচ্য গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক রূপালীর অবস্থা অবনতি দেখে মালদা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে স্থানান্তর করেন দীর্ঘ চার দিন মালদা মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর বৃহস্পতিবার ভোর নাগাদ মৃত্যু হয় রূপালীর মৃত্যুর খবর পেয়ে পরিবারের লোকজনের কাছে পৌঁছতে কান্নায় ভেঙে পড়েছে পরিবারের লোকজন শুক্রবার দুপুর নাগাদ শোকাহত পরিবারের সাথে দেখা করেন রামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক তথা স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য প্রসেনজিৎ মন্ডল তিনি পরিবার থেকে সমবেদনা জানান এবং পরিবারটির পাশে থাকার আশ্বাস জঙ্গল ছাত্রী রামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী মেয়েটা রোজ স্কুল আসতো এত ভালো মেয়ে ছিল এটা এত ভালো মেয়েকে আমরা হারালাম সত্যি আমরা মর্মা হতো শোকা হতো বুঝতে পারছি না দিয়ে মেয়েটা প্রত্যেক দিন স্কুল আসতো খুব ভালো মেয়ে হারালাম আমরা খুব খারাপ লাগছে এটা যেহেতু বন্যা প্রবণ এলাকা বন্যার জন্য এখানে হয়তো সাপগুলো উঠছে এই উঠে যাওয়াতে এখানেই মানে আসলো এসে ওই মেয়েটাকে ছবল মারলো কবে কামড়ে ছিল এবং এটা কামড়ে ছিল রবিবারে রবিবারে কামড়ে ছিল তারপরে একে সরকারি হসপিটাল মানিচক নিয়ে যাওয়া হয় মানিচক থেকে কর্তব্যরত চিকিৎসক বলে যে ওকে মালদা রেফার করতে হবে মালদা রেফার করলো মালদায় থাকলো তিন চার দিন তিন চার দিন থাকার পরে গতকাল মানে মারা যায় কখন কতকাল কখন মারা গেছে এই রাত সাড়ে দশটায় সাড়ে দশটায় দীপাবলি ও কালী পুজোর আগে মালদা জেলা প্রশাসন পুলিশ প্রশাসনের এবং জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সহযোগিতায় শহরের এগ্রিকালচার ফার্ম ময়দানে শুরু হল বাজি বাজার শুক্রবার ফিতে কেটে বাজি বাজারের উদ্বোধন করলেন জেলা শাসক নিতিন সিংহানিয়া সঙ্গে ছিলেন প্রদীপ কুমার যাদব ইংরেজ বাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী দমকল বিভাগের ডিভিশনাল অফিসার স্বপন কুমার দাস জেলা শিল্প কেন্দ্রের আধিকারিক মানবেন্দ্র মন্ডল জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি জয়ন্ত কুন্ডু সাধারণ সম্পাদক উত্তম বসাক সহ বিশিষ্ট অতিথিবর্গ বাজি বাজারে মোট একান্নটি স্টল করা হয় প্রত্যেক স্টলে পৌরসভার বিক্রেতারা তারা বিভিন্ন ধরনের উন্নত মানের সবুজ বাজির পসরা সাজিয়েছেন উপস্থিত অতিথিরা প্রত্যেক বাজি দোকান ঘুরে দেখেন পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর কোন রকম বাজি যাতে না রাখা হয় তারও নির্দেশ দেওয়া হয় এদিন কিন্তু বাজি একটা আমার ভয়ানক রূপও নাই এই জন্য ফায়ার অফিসার যেরকম সদা সতর্ক আমাদের প্রশাসনের লোক শহরের বাইরে এই কারণে করা হচ্ছে যাতে এটা পাবলিক এফেক্ট না হয়ে যায় কোনো সময় যদি দুর্ঘটনা হয় তাহলে পাবলিক এফেক্ট না হয় কিন্তু গত বছর আমরা দেখলাম বাজির বাজার এখানে যারা করেছেন তারা ভালোই লাভবান হয়েছে 
এবারও হয়েছে আশা করি আজকালের মধ্যে ওয়েদার অনেকটা কন্ট্রোল হয়ে যাবে আর আপনারও ভালো বাজি বাজার করতে পারবেন পূজার সময় সবাই আনন্দে থাকুন ভালো থাকুন দুদিন পর কালী পূজা দিওয়ালি আছে তারপরে ছট আছে জগদাত্রী পূজা আরও অনেক পূজা আছে সবাই উৎসবগুলো যদি ভালো মতো কাটাতে পারি ভালো বিগত দু বছর ধরে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের সহযোগিতায় মালদা জেলায় বিভিন্ন জায়গায় আমরা বাজি বাজার সেট করেছি যাতে শহরের মধ্যে কোনো অঘটন না ঘটে এবং প্রত্যেক বরের বছরের মতন এবছরও আমাদের মালদা জেলায় ছটি জায়গায় বাজি বাজার এস্টাবলিশ করা হচ্ছে তার মধ্যে সব থেকে বড় যে বাজি বাজার হয় আমাদের ইংলিশ বাজার শহরে এই গ্রিন পার্ক এলাকায় আমরা তৈরি করেছি এবং আজকে তার ইনগ্রেশন সেটা আগামী ফিফটিন ডেজ অব্দি চলবে মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স খুব এক্সটেনসিভলি এর সহযোগিতা করছেন আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাবো এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ রাজ্য সরকারের নির্দেশে যাতে কোনো অঘটন না ঘটে আমরা শহরের মধ্যে কোনো বাজি বিক্রি না হয় সেটা এনশোর করছি এবং বাজি বাজার যেখানে বাজি বিক্রি হচ্ছে সেগুলো গ্রিন ক্র্যাকার্স সেটাও দেখা হচ্ছে নজরদারি চালানো হচ্ছে ফায়ার এস্টিং বিষয়স থেকে শুরু করে যা যা সেফটি সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জমেন্টস করা দরকার সেটা টেক কেয়ার করা হচ্ছে আজকে আমাদের সবুজ বাজি বাজার ডিএম সাহেব উদ্বোধন করলেন সাথে ছিলেন এসপি সাহেব মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সবাই এগুলো এবছর বাজির মধ্যে স্কাই শর্টসের মধ্যে প্রচুর ভ্যারাইটি এসছে যেমন ক্র্যাকলিং ফাংশান সেভেন শর্ট তারপর হচ্ছে বিএমডাব্লু কার নানা রকম ভ্যারাইটি ক্র্যাকলিং ফাউন্টেন এটা অনেক সবার ক্ষেত্রেই সুবিধা হয়েছে যেমন দোকানদারদের একটা জায়গার মধ্যে একটা মাঠের মধ্যে সবাই একসাথে চলে আসছে আর পুরো মালদাবাসীর ক্ষেত্রেও সেটা সুবিধা আমি মনে করি কারণ সবাই একটা জায়গার মধ্যে সব রকম আইটেম পেয়ে যাচ্ছে শুধু এখানে বাজি পাওয়া যাবে তা নয় টুনি বাল্ব সাথে প্রদীপ লাইটিং নানা রকম সামগ্রী পাওয়া যায় এখনকার মতো সংবাদ এ পর্যন্তই দেখতে থাকুন সানন্দা নিউজ আমার আপনার সবার খবর নমস্কার নিখোঁজ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি নিখোঁজ মহিলার নাম জ্যোৎস্না দাস বয়স ৪৫ বছর হারিয়ে যাওয়ার তারিখ কুড়ি দশ দু রবিবার হারিয়ে যাওয়ার সময় সকাল নটার পর গায়ের রং শ্যাম বর্ণ উচ্চতা পাঁচ ফুট হারিয়ে যাওয়ার সময় পরনে ছিল সবুজ রঙের শাড়ি ও লাল রঙের ব্লাউজ নিখোঁজ মহিলার কপালে একটি কাটা দাগ রয়েছে এবং উনি মানসিকভাবে অসুস্থ ঠিকানা কাঁটা পাল পোস্ট রাউতরাপুর থানা দাঁতন যদি কোনো সহৃদয় ব্যক্তি দেখে থাকেন তবে যোগাযোগ করুন নাইন এইট থ্রি টু টু নাইন জিরো এইট ডাবল জিরো থ্রি এই নাম্বারে অঞ্জলিতে ধনতেরাস উৎসব হিরির গয়নার মজুরিতে ফিফটি পার্সেন্ট পর্যন্ত ছাড় সোনার উপ কস্টিউম গয়না ও গ্রহরত্নেও ব্যাপক ডিসকাউন্ট ল্যাকি জতে জিতুন সোনার লকেট স্মার্ট টিভি ও আরও অনেক আকর্ষণীয় পুরস্কার এই সুযোগ আঠারোই অক্টোবর থেকে কালী পুজোর দিন পর্যন্ত অঞ্জলি জুয়েলার্স সবার জন্য প্রিয় চাষি ভাই বন্ধুরা আপনাদের জীবনকে পাল্টে দিতে কেশিয়ারিতে কৃষি যন্ত্রপাতির বিশাল শোরুম কৃষি সেবা কেন্দ্র যেখানে পেয়ে যাবেন কামা রেটো ও হোন্ডার সাত দশ বারো এইচপির পাওয়ার উডার বিভিন্ন নামী দামি কোম্পানির পাম্প সেট জমিতে বীজ বোনা চারা লাগানো সার দেবার যন্ত্র ব্রাশ কাটার মিনি রাইস মিল ধান ভাঙা মেশিন পালভালাইজার গম ভাঙা মেশিন অত্যাধুনিক খড় কাটা মেশিন ঘাস কাটার মেশিন ধান কাটার রিপার পাওয়ার উডারের ট্রলি পেডিক্যাজ হুইল সাইড ক্যাজুয়াল আলু খোঁড়ার যন্ত্র লেবলার টানা ফাল ভ্যালি করার ডিচার সমস্ত মেশিনারির টায়ার ও টিউব আরও অন্যান্য সামগ্রী পেয়ে যাবেন অত্যন্ত কম দামে কৃষি সেবা কেন্দ্র হাসিমপুর কেশিয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুর আমতলা স্ট্যান্ড থেকে নচিপুরের দিকে দু মিনিটের হাঁটাপথ মোবাইল নাম্বার নাইন আপনি কি আপনার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রচার মাইকের মাধ্যমে করতে চান ভালো কোয়ালিটির ভয়েস রেকর্ডিং কোথায় করবেন যোগাযোগ করুন কেশিয়ারি দীপ্ত স্টুডিও দীপ্ত স্টুডিও পুরুষ ও মহিলা কণ্ঠে ক্লিয়ার ও সঠিক উচ্চারণ যুগোপযোগী গানের মিশ্রণ দিয়ে